A DC motor is a DC machine which converts uh, electrical energy into mechanical energy. If a current carrying conductor is placed in a magnetic field, mechanical force is experienced on the conductor. The direction of which is given by Fleming's left hand rule. So first we will see what is Fleming's left hand rule. अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखें कि तीनों एंग फिंगर्स द थम द फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर आर 90 डिग्री टू ईच अदर जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है सो अगर हम इस तरह से हियर अगर हम इस तरह से अपने हाथ को लेफ्ट हैंड को वहां रखेंगे तो द थम गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स द फोर फिंगर गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैक ई इफ the conductors of armature between poles of magnet if it is rotating there in a dc motor cuts the magnetic flux thereby developing an induced emf which opposes the applied voltage as per lenz's law the induced emf set up in the coil of dc motor opposing the current flowing through the conductor when armature rotates is called back emf Uh, इसका मतलब ये है कि uh, जो ई एम एफ इंड्यूस हुआ कॉइल ऑफ द डीसी मोटर में वो अपोज करता है करंट थ्रू द कंडक्टर को ये तब होता है जब वेन वेन आर्मेचर रोटेट्स जब आर्मेचर घूमता है और इस ई एम एफ को बैक ई एम एफ कहते हैं और ये बैक ई एम एफ स्पीड ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है जितना स्पीड uh, होगा आर्मेचर कंडक्टर का रोटेशन का उतना ही बैक ई एम एफ होगा इट डिपेंड्स ऑन द रोटेशन नाउ लेट्स वी बी द अप्लाइड वोल्टेज और ई बी इज द बैक ई एम एफ आर ए बी द आर्मेचर रेजिस्टेंस देन आई ए द आर्मेचर कारंट विल बी वी माइनस ई बी अपॉन आर ए लेकिन जब नो लोड कंडीशन होता है तो द आर्मेचर पिक्स स्पीड आर्मेचर की स्पीड बढ़ जाती है और बैक ई एम एफ स्टार्ट इंक्रीजिंग बढ़ता जाएगा बैक ई एम एफ मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी तब तक बढ़ती जाएगी जब तक बैक ई एम एफ और अप्लाइड वोल्टेज इक्वल नहीं हो जाते हैं अंडर सच कंडीशन द स्पीड ऑफ मोटर बिकम्स कॉन्स्टेंट इस कंडीशन में स्पीड ऑफ मोटर कॉन्स्टेंट हो जाता है एंड द मोटर टेक्स नो करंट द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ई एम एफ इज गिवन बाय बाय दिस ई बी इज इक्वल टू पी फाइव एन जेड अपॉन सिक्सटी ए वोल्ट Now let's find out what is the torque equation of uh, motor. So power delivered by motor is equal to T A into omega, where T A is the torque developed by armature, and omega is the angular velocity. Here it is two pi n. So power developed by motor is T A into two pi n. Sorry, this is power developed. It is not delivered. So power developed by motor is T A into omega, where omega is two pi n. So power developed by motor becomes T A into two pi n. In the armature, the electrical energy is converted into mechanical energy, which is equal to E B into I A. The unit is watt. From these two equation, this is equation one and this is equation two. We can write that T 
ta into 2 pi n is equal to eb into ia by equating them we will get this equation now as we know that eb is equal to p phi n z upon 60a we will equate eb with this after solving this I will get this value ta into 2 pi n is equal to this work done by torque per second is equal to ta into omega which is given by ta into 2 pi n power delivered in the motor is given by this